ஸோ வணக்கம் இது மேக்ஸிமம் டானிஸ் போன கிளாஸில் மொபைல் ஃபோன் செக்ஷன் ஐசிஎஸ் லிஸ்ட்லாம் பார்த்தோம் ஸோ வீடியோ லென்த்து காரணமாக அந்த வீடியோ வந்து ரெண்டு பாட்டாக நான் போட்டிருக்கோம் அதோட கண்டினியூஸ் வீடியோ முன்னாடி பார்த்த வீடியோட அது பார்ட் டூ ஒன்றுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் அது ஹெட்டிங்கில் அது இங்கே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது இல்லையா ஓகே இது வந்து அந்த வீடியோட ஒரு கண்டினியூஷனாக எடுத்துக்கலாம் இது பார்ட் டூ எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த ஐசி லிஸ்ட்டு சொன்னேன் அப்புறம் வந்து முன்னாடி வந்து என்னென்ன செக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் அடுத்து வந்து நம்ம பிளாக் டேகிராம் பார்க்க போகிறோம் மொபைல் ஃபோன் இப்போ வந்து இது ஒரு இந்த பிளாக் டேரை வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு மொபைல் கொஞ்சம் கேமராவில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பாதியாக தெரியும் நான் கொஞ்சம் ஜூம்லஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து சாம்சங்கோட எம் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற மாடலோட பிளாக் டேகிராம் ஸ்ட்ரக்சரு இப்போ எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் சின்ன சின்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வரும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னென்னா மொபைல் ஃபோனில் என்னென்னா எல்லா மொபைலும் நம்ம பேசுறதுக்கு தான் இப்போ வந்து இருக்கிற ஸ்மார்ட் ஃபோன் எல்லாமே வந்து ஆப் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் தான் வந்து ஸ்பெஷல் ஆப்பு கேமரா வீடியோ கேமரா நிறைய யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் ஸ்பெஷாலிட்டி இப்போ பட்டன் ஃபோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் ஸ்பீக்கிங் மட்டும் தான் இருக்கும் இல்லையா உங்களுக்கே தெரியும் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து மெயின் மெயின் வந்து நம்ம வந்து என்னோட ஆப்பு யூஸ் பண்ணுறோம் அதான் வந்து அட்வான்டேஜ் நெட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் ஒய்ஃபை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த ஃபோன் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோனில் சாம்சங் எம் டுவெண்ட்டி இதில் பெரும்பாலும் சாம்சங்கில் அவங்களோட ஓன் ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸினோஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ப்ராசஸர் வந்து ஏபி ஏபினா அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்லுறது உண்டு இது பெருசாக போட்டு வந்தீங்களா இது சிபினா கம்யூனிஸ் ப்ராசஸர் ரெண்டும் ஒரு கம்பைண்டாக இருக்கும் தவிர வந்து மேலே இங்கே வந்து பாப் மெமரி பாப் மெமரி என்னென்னா டபுள் டக்கர் ஐசின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஐசி இருக்குன்னா அந்த ஐசி மேலேயே இன்னொரு ஐசியை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ரேம் ரேம் மெமரியை த்ரீ ஜிபின்னு போட்டுக்காங்க முடியாது த்ரீ ஜிகா போயிட்டு அது த்ரீ ஜிபின்னா ஒரு ஒரு ஐசி இருக்குது அதாவது சாம்சங்கில் மட்டும் இந்த மாதிரி டபுள் டக்கர் இருக்கும் சாம்சங் நீங்கள் ட்ரைனிங்கில் நீங்கள் பார்க்கலாம் டபுள் டக்கர் ஐசி சேஃபாக ரீபால் பண்ணலாமா எதுக்கு சார் ரீபால் பண்ணணும் எப்படி சார் எடுக்கிறது அதுக்கு நிறையா இருக்கும் இது சாம்சங்கில் ஒரு போர்ட்ஸ் மாதிரி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஐசி ஒரு ஒரு ரேம் இருக்குன்னா ரேம் ஐசி இது மேற்றுக்கு போட்டுறாங்கல்ல ஓகே சொல்லுவாங்க ஓகே இஎம்எம்சிக்குள்ளே ரேம் இருக்கும் ரேமு ரோம் ரெண்டுமே இருக்கும் நீங்கள் மொபைல் வாங்கும்போது ரேம் வந்து டூ ஃபோர் ஜிபி டூ டூ எயிட் ஜிபி சிக்ஸ் ஜிபின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டோரேஜ் எப்படி சொல்லுவீங்க ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி டூ டூ ஜிபி சொல்கிறோம் இல்லையா அதான் வந்து ஸ்டோரேஜ் இப்போ ஸ்டோரேஜ் தனியாக போட்டுட்டு இஎஃப்எஸ் ரேம் வந்து சிபி மேலே அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் வந்து டபுள் டக்கர் ஐசி இப்போ இது வந்து அதான் அதான் பாப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாப் மெமரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசிபிங்கிறது ப்ராசஸர் அது ப்ராசஸர் தான் மெயின் கண்ட்ரோல் இப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த ப்ராசஸருக்கு அடுத்தது இந்த கீழே வாங்க இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மெமரி சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு மெமரி கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து இஎம்எம்சி தேர்ட்டி டூ ஜிபின்னு உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு தேர்ட்டி டூ ஜிபி சைஸ் இது இந்த மெமரி வந்து ஸ்டோரேஜ் அது மெமரி கார்டு மாதிரி இன்பில்டு மெமரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸரில் தான் டைரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ரெண்டு ப்ராசஸரும் மெமரியும் ஒரு ரெண்டும் ஒரே ஒன்றாக தான் இருக்கும் ஜோடியாக இருக்கும் அடுத்து வந்து சார்ஜ் ஐசி சார்ஜ் ஐசி வந்து பேட்ரி ஐசி அல்லது ஐஎஃப்பிஎம் ஐசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐஎஃப்னா இன்டர்ஃபேஸ் சொல்லுவாங்க நான் சூம் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க இது வந்து இந்த மாதிரி இந்த பிளாக் வந்து ஃபுல்லாக சார்ஜ் கண்ட்ரோல் ஐசின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம சார்ஜ் போடும்போது மொபைல் பேட்டரியில் அதாவது மொபைல் பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணுறோம் அடாப்டர் மூலமாக அடாப்டரில் வந்து ஃபைவ் வோல்டேஜ் வரது வந்து பி பஸ்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க பி பஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதான் வந்து ஐஎஃப் கனெக்டர் இது வந்து சிசி போல் இருக்கும் பி பஸ்ஸுனா ஃபைவ் வோல்ட் வரும் வி பஸ்ஸுனா ஃபைவ் வோல்ட்டுன்னு அர்த்தம் அந்த ஃபைவ் வோல்ட் வந்து இந்த ஐஎஃப் கனெக்டர்லேருந்து வருது அதான் சார்ஜ் கனெக்டர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ டைப் சி இந்த பக்கம் இது வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கும் அதில் இப்போ டைப் சியில் வந்து டபுள் சைடு சார்ஜ் ரிவர்சிபிளாக சார்ஜ் ஆகும் ரைட்டா தவிர வந்து ஓவர் கரண்ட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் இருக்கும் அதில் ஓர் ஓர் ஓல்ட் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் இருக்கும் வச்சுருப்பாங்க ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இஎஸ்பியில் வந்து டிஎம்டிபி அப்படின்னா டேட்டா மைனஸ் டே
அதில் ஃபைவ் வோல்ட்டு ரீச் ஆகுதுன்னா இந்த பக்கம் வரும்போது ஃபோர் பாயிண்ட் வோல்ட்டாக வரும் அது வி பேட்டுங்கிறது ஃபோர் பாயிண்ட் வோல்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட்டு சார்ஜ் ஆகும்போது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் வரையும் வரும் ரைட்டா ஓகே பேட்ரி ஓட்டு வந்து ஆக்சுவலாக நாமினல் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் உங்களுக்கு அதாவது லெவலும் இல்லை நீங்கள் நீங்கள் பா கற்றுக்கலாம் செக் பண்ணும்போது தெரியும் உங்களுக்கு ரைட்டா இந்த பிஎம்ஐசி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிஎம்ஐசியோட பிளாக் தான் அது இந்த ஐஓ பிஎம்ஐசி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நீங்கள் வந்து செட்டை அதாவது செல்ஃபோனாக நீங்கள் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சார்ஜ் போடும்போது மொபைலில் வந்து டிஸ்பிளே வந்து லைட் ஏறியும் தவிர வந்து சார்ஜ் அனிமேஷன்லாம் காட்டுது இல்லையா பர்சன்டேஜ்லாம் காட்டுது பார்த்துருப்பீங்க அப்போ வந்து அது வந்து அதுக்கு கொடுக்குறது தான் ஐ டு ஐ ஸ்கொயர் ஐசி மார்க் ஐ ஸ்கொயர் ஐசிக்குள்ளேயே ஒரு ஐசி அதாவது அது ப்ராசஸரே ஒர்க் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் டிஸ்பிளேயே காட்டுது இல்லையா உங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டாலும் செல்ஃபோன் நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டாலும் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு நீ சார்ஜ் போடும்போது டிஸ்பிளே லைட் ஏறியும் லைட் ஏறியும் ஒரு பர்சன்டேஜ் காட்டும் பேட்ரி சிம்பிளெலாம் காட்டுது இல்லையா அதை வந்து ஐஸ் கோடிஸ் இது அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸருக்கு போகும் அதாவது ஐஸ் கோடி ஐஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு நிமிஷம் பண்ணி காமருங்க ஸோ ஐ ஸ்கொயர்டு ஐசி ஐ டூ ஐசின்னு போட்டிருப்பாங்க ஐஓபிஎம் ஐசி இது ப்ராசஸரில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது ஃபியூயல் காட்ச் ஃபியூயல் காட்ச்னா ஸோ பேட்ரியோட ஸ்டேட்டஸ்க்காக உள்ள ஒரு விஷயம் அது அதான் வந்து பேட்டரியோட ஸ்டேட்டஸ் பர்சன்டேஜுக்காக உள்ளது ஃபியூல் காட்ச் ஐஸ் கோடி ஐஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் அலர்ட் ஃபியூல் காட்ச் அலர்ட் சார்ஜ் ஸ்டேட்டஸ்க்காக நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிஎம்ஐசி ஏசி ஆன் ஏசி ஓகேன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ வந்து இந்த இந்த சார்ஜ் ஐஸ் பொறுத்தவரை இதில் எதாவது ஃபால்ட் ஏற்பட்டுருக்கு ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஏற்பட்டுருக்குன்னா மோஸ்ட்லி வந்து மொபைல் ஃபோன் செட்டு வந்து கண்டிஷன் வந்து டெட் கண்டிஷனாக வாய்ப்பு இருக்குது ஃபுல் ஷார்ட் ஆக வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ரைட்டா ஸோ அடுத்து வந்து நான் பிளாக் டேரை மட்டும் நான் ஜென்ரலாக சொல்லிடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா டிஸ்பிளே இருக்கும் டிஸ்பிளேங்கிறது எல்இடி டிஸ்பிளே எல்சி டிஸ்பிளேன்னு இருக்கும் இப்போ அது என்ன எல்இடி டிஸ்பிளே எல்சி டிஸ்பிளேன்னா அது நான் உங்களுக்கு நான் லெவலும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் எல்இடி எல்இடி வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே உள்ள எல்இடி ரொம்ப மைனூட்டான எல்இடிலாம் இருக்கும் கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஆனால் எல்சிடி டிஸ்பிளே ஐபிஎஸ் சுசி ஐபிஎஸ் டிஸ்பிளேலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்சிடிங்கிறாங்க இல்லையா அதில் வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஒரு எல்இடி பல்பு இருக்கும் அதை பி அதுக்கு வந்து ஒரு ஐசி வச்சுருப்பேன் பி பேக்லைட் ஐசி அந்த ஐசி வந்து பேக்லைட் ஐசி வந்து பிரைட்னஸ் அட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம்ல அதுக்கெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஐசி வந்து இதுக்கான எனேபிள் கண்ட்ரோல் பேக்லைட் அது வந்து டிம்மிங் கண்ட்ரோல் பேனல் எனேபிள் ஆக்சுவலாக வந்து எல்சிடி பிஎல்ஐசி அப்படின்னா பேனல் கண்ட்ரோலுக்கும் வச்சுருப்பாங்க அது டிஸ்பிளே கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பேக்லைட் கண்ட்ரோலுக்கும் இது வச்சுருப்போம் ஓகே வச்சுருப்பாங்க ஓகே ஸோ இந்த எல்சிடி பிஎல்ஐசி ஆன் எல்சிடி பிஎல்ஐசி எனேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனேபிள் கண்ட்ரோலுங்கிறது ப்ராசஸ்லருந்தான் வரும் உங்களுக்கு ஓகே இந்த ஐசியெல்லாம் ஐடி பண்ணோம்னா பெரும்பாலும் வந்து சிக்ஸ் லெக்ஸில் வரும் இல்லை பால் ஐசி டுவெண்ட்டி ஃபோர் லெக்கில் பால்ஸில் இருக்கும் மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக தான் நீங்கள் ரெடி பண்ண முடியும் ரைட்டுங்களா சாதாரணமாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணால் பார்த்தா தெரியாது இப்போ ப்ராசஸ் எல்லாம் பெருசாக இருக்குது இஎம் மிஷினாக பெருசாக இருக்கும் உடனே நீங்கள் பி இதில் எங்கே சார் பிஎல்ஐசி எங்கே இருக்குது சார் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக செக் பண்ண முடியும் ஸோ மைக்ரோஸ்கோப் வந்து சர்வீஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட்டு மைக்ரோஸ் மூலமாக காம்பவுண்ட் ரெண்டு பார்த்தா அடுத்த கிளாஸ் சொல்கிறோம் உங்களுக்கு அடுத்து வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபுல் ஹெச்டி டிஎஃப்டி எல்சிடி ஃபுல் ஹெச்டி டிஎஃப்டி தின் ஃபிலிம் டிரான்ஸ்டர் எல்சிடி வாங்க இது சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த டிஸ்பிளே பொறுத்தவரை டிஸ்பிளே அண்ட் டச்சு டச்சு சென்சிங் எல்லாமே ஒரு ஒரு அசம்பிளியாக இருக்கும் இப்போ இந்த டிஸ்பிளே அசம்பிளியில் டச்சு இருக்கும் லைட் இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிப்ஸ் பின்னாடி வச்சுருப்பாங்க இதுக்கு இந்த டிஸ்பிளேவோட அசம்பிளி டிஸ்பிளேஸோட கனெக்ட் கார்டு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸரில் அதாவது ஆப் ப்ராசஸில் டைரெக்டாக ஸோ கனெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து எம்ஐபின்னு கொடுத்துக்கணும் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மைக்ரோ ப்ராசஸர் எம்ஐபினா ப்ராசஸ் இன்டர்ஃபேஸ் அதாவது கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து டிஎஸ் டேட்டா ஸோ டேட்டாஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ்ஸ் நெகட்டிவ் இதுக்கு தேவையான கலர் சிக்னல்ஸ் இமேஜ் சிக்னல்லாம் இங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது பார்த்த
இப்போ சிம்பிளாக ஒரு விஷயம் சொல்கிற மாதிரிங்க நீங்கள் மொபைலில் கீழே விழுந்து உடஞ்சிச்சுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சமயத்தில் டிஸ்பிளே மாற்றுறோம் இந்த டிஸ்பிளே மாற்றும் மாற்றணும்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ திருப்பி டிஸ்பிளே வந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு இது வந்து லெவலும் ரிப்பேர் இப்போது டிஸ்பிளே வந்து ஃபுல் ப்ரோக்கன் ஆகிடுச்சு உடஞ்சி அப்படின்னா சம்டைம் என்ன பண்ணால் இந்த டிஸ்பிளே உள்ள கரண்டெல்லாம் வோல்டேஜ் எல்லாம் போயிட்டுருக்கும் நிறைய வேரியஸ் கரண்ட் டச் சென்சிங் ஒரு ஐஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஒரு எல்இடி பேக்லைட்டு உள்ளே இருக்கும் அதுக்கு ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு முப்பது நாற்பது வோல்ட் வரும் ஃபார்ட்டி வோல்ட் ஐ வோல்டேஜ் இருக்கும் அதில் இதில் டிஸ்பிளே உள்ள ஐ வோல்டேஜ் போகும் அப்போ இந்த இந்த எல்சிடி பேல் ஐஸ் போகணும் இது ஒரு பூஸ்ட் ஐஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து ஐ வோல்டேஜ் போயிட்டுருக்கும் இந்த உத்திராம பாருங்க ஸோ உனக்கு ட்வெண்ட்டி வீன் போட்டுக்கணா இருபது வீன் போட்டுக்க பார்த்தீங்களா எல்இடி இது ஏன்னா ஆனோடும்பாங்க ஏன்னா ஆனோடு இது வந்து இருபது வோல்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் முப்பது முப்பத்தஞ்சு வரையும் போகும் அதனால் வந்து மொபைல் கீழே விழுந்து டிஸ்பிளே உடஞ்சிச்சுன்னா சில நேரங்களில் ஸோ ப்ராசஸரே கிராஷ் ஆகிட வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது ப்ராசஸரே டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அது ஃபுல் ப்ரோக்கன் சொல்லுவாங்க டிஸ்பிளே ஆஃப் ப்ரோக்கன் கொஞ்சமாக ப்ரோக்கனாக இருக்குது ஏன்னா டிஸ்பிளே எல்லாம் தெரியுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஸோ டிஸ்பிளேவே மாற்றிக்கலாம் சில நேரங்களில் டிஸ்பிளே மாற்று மாற்றின பிறகும் டிஸ்பிளே வரல அப்படின்னா செட்டு ஆன் ஆகும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம பூட் கேபிள் டெஸ்டிங் பண்ணோம் மதர் போர்டை வந்து பூட் கேபிள் மூலமாக ஆன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணலாம் பேட்ரி இல்லாமல் அது உங்களுக்கு டெஸ்டிங் வந்து லெவல் ஒன் ரிப்பேரில் வரும் லெவல்ட்லேயும் வரும் உங்களுக்கு பூட் கேபிள் டெஸ்டிங் அதனால் வந்து நீங்கள் டிஸ்பிளே உடஞ்சி போச்சுன்னா ப்ராசஸரும் அஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃப்ளாஷ் எல்இடி டிரைவர்னு இருக்கும் இது ஒரு பூஸ்ட் எல்இடி தான் அதுக்கு அதுவும் வந்து இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்புறம் வந்து இது எயிட் எம்பி கேமரா ஃப்ரண்ட் கேமரா இது ஃபைவ் எம்பி மெயின் கேமரா இது பதிமூணு எம்பி மெயின் கேமரா கொடுத்துருக்கேன் இந்த கேமரா இன்டர்ஃபேஸ் எல்லாமே அதாவது ஃப்ரண்ட்டு செல்ஃபி கேமரா பேக் கேமரா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராசஸில் தான் உங்களுக்கு கனெக்டாக இருக்கும் ஓகே நீங்கள் ம கேமரா ஆன் பண்ணிங்கன்னா வீடியோ வீடியோ ரன் பண்ணுறீங்க வீடியோ எடுக்கிறீங்க அல்லது ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க இமேஜ் எல்லாமே டிஸ்பிளே தானே தெரியுது அதனால் தான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே இன்டர்ஃபேஸு கேமரா இன்டர்ஃபேஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ்லேயே டைரெக்டாக கனெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் வீடியோ கேமராலாம் ரன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சூடாகும் மொபைல் சூடாகிறத நீங்கள் உணர்ந்துருப்பீங்க இந்த சூடாகுதுங்கிறது எது சூடாகுதுன்னா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பேட்ரி சூடாகாது பேட்ரியில் இருக்க கரண்டு சீக்கிரம் எடுக்கும் அது வந்து ப்ராசஸர் தான் சூடாகும் ப்ராசஸர் சூடாகும்போது ஸோ உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயும் கொஞ்சம் சூடாகிற மாதிரி தெரிய வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த கேமரா இன்டர்ஃபியூஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்கும்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு இதில் இந்த ப்ராசஸ்லேயே கனெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் சென்சார் சென்சாரில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஆக்சிஸ் சென்சார் மேக்னெட்டிக் சென்சார் ப்ராக்சி சென்சார் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் எல்லாம் செக்யூரிட்டிக்காக கொடுக்க விட்டால் சென்சார் இதெல்லாம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே இன்டர்ஃபேஸ்லாம் சின்ன சின்ன ஐசிகளாக இருக்கும் இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் பார்த்துருப்பீங்க சின்ன ஸ்ட்ரிப்பு மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து அமோலெட்டு டைப்பு எல்இடி டிஸ்பிளேலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டில் வச்சுருப்பாங்க கீழே சில எல்சிடி டிஸ்பிளேலாம் பேக் சைடில் அல்லது சைடில் வச்சுருக்க கூடும் இதுதான் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு சென்சார் ஓகே இப்போ இது வந்து ப்ராசஸரில் இன்டர்ஃபேஸில் தான் இந்த சென்சார் அப்புறம் வந்து இதில் அது கேமரா அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாஷ் எல்இடி டிரைவர் அப்புறம் டிஸ்பிளே டச்சு ஸ்க்ரீன் எல்சிடி பிஎல்ஐசி கண்ட்ரோல் அப்புறம் ஐஎஃப்எம்ஐசி அப்புறம் வந்து மெமரி அப்புறம் முக்கியமாக வந்து சிம்மு சிம் ஒன் சிம் டூ எஸ்டி கார்ட் சிம்மு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இதுதான் கரெக்டாக இருக்குது சிம்மு இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே இது என்ன சார் எல்டி ஓர்னா எல்டி ஓர்னா அது ஒரு ஐசி இது அப்புறம் சொல்கிறேன் லோ ட்ராப் அவுட் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேல்யூம் அப்பு பட்டனும் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் வேல்யூம் அப்பு அதுவும் அந்த ப்ராசஸ் தான் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இந்த பிளாக் டேரம் கொஞ்சம் இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது வந்து பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீயை அடுத்ததில் பார்க்கலாம்